सर आपने जो किताब निकाली है गांधी क्यों नहीं मरता है ये किताब का मतलब क्या है कि आ, किस गांधी की बात करना चाहते हैं जो मर रहा नहीं है और इसका संदर्भ क्या है गांधी के बारे में एक कहना है कि गांधी को मारने की कोशिश हो रही है और इसका मतलब है कि गांधी मरा नहीं है जैसे कि पिछले दो तीन साल के पहले एक साध्वी ने गांधी के प्रतिमा को गोली से उड़ाने की कोशिश की और आज भी गांधी का नाम आता है और उसके खिलाफ कुछ बोला जाता है उसके विरोध में बोला जाता है जैसे कि कंगना रानावत है वो कहते हैं कि ये आज़ादी सही नहीं थी वो भीख में मिली हुई थी या सौ साल के लीज पे मिली हुई है तो गांधी के नेतृत्व में मिली हुई आज़ादी के खिलाफ इतना बोलना और सत्तर साल होने के बावजूद भी गांधी को बार बार बीच में लाना इसका मतलब है कि गांधी अभी भी उपद्रव उन लोगों को दे रहा है और उपद्रव वो क्या है कि जैसे वो लोग चाहते थे कि ब्रिटिश की सत्ता चली जाए और जो यहाँ वर्ण वर्चस्ववादी और सांस्कृतिक दहशतवादी लोगों की जो जन्म के अपघात से मिली हुई जो वर्चस्व था वो कायम रहे यानी ब्रिटिश की हुकूमत चली जाए और हमारी हुकूमत वहाँ पे आए और जो शोषण की व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था है जो मनु स्मृति में लिखी हुई है वो उसमें कायम रहे ये उनकी अपेक्षा थी और इनका प्रयास इसीलिए उस वक्त भी राजकीय स्वातंत्र्य चाहिए मगर सामाजिक स्वातंत्र्य नहीं चाहिए और इस स्वातंत्र्य में समता का मुद्दा कहीं नहीं आना चाहिए ये तय था गांधी आने के बाद गांधी ने स्वातंत्र्य किसका और किस लिए ये सवाल पूछने खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि सबसे जो लास्ट मैन है उसकी आज़ादी अब लास्ट मैन कौन है जो क्षुद्र कहा जाता है वो लास्ट मैन है लास्ट मैन और सबसे ऊपर ऐसी कोई मेरे स्वातंत्र में असमानता नहीं होगी स्वातंत्र सबके लिए समान होगा और सबकी आज़ादी ऐसे गांधी चाहते थे और इसलिए गांधी ने राजकीय स्वातंत्र सिर्फ चाहिए या सामाजिक स्वातंत्र सिर्फ चाहिए ऐसा न करते हुए राजकीय और सामाजिक इसको अलग न करते हुए दोनों जो है बाहर के शत्रु के खिलाफ भी लड़ाई और अंदर के शत्रु के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी इसकी इनको बहुत ये है और वो काफ़ी यशस्वी हो, हो गया इसका सरदर्द उनको कायम इस अर्थ में गांधी मरता नहीं है और मरा नहीं है और मारने की कोशिश चल रही है नहीं गांधी यदि मर जाते तो राजघाट पे जाके मोदी उनको नतमस्तक नहीं होता गांधी यदि मर जाते तो प्रदेश में या फॉरेन टूर में गांधी का नाम लेना अपरिहार्य हो जाता है क्योंकि इस देश की पहचान ही गांधी है और वो पहचान है इसलिए उनको जिन्होंने गांधी की हत्या की उनको भी प्रातः स्मरण में गांधी का नाम लेना पड़ता है दिन भर वो गांधी की निंदा करेंगे और प्रातः स्मरण में भगवान के का दर्जा गांधी को देंगे यानी उनकी स्ट्रैटेजी ये रही कि एक साइड में मूर्ति भंजन भी करना और गांधी का मूर्ति पूजन भी करना तो ये मूर्ति पूजन इसीलिए होता है कि गांधी के खिलाफ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते और जो बोल रहे हैं बोलने वाले लोग बोल रहे हैं जो साइलेंट कल्चर है वो तो गांधी के तरफ है और वो प्रचंड संख्या से है और वो प्रचंड संख्या से है उसके दिल में गांधी के प्रति प्रेम है इसीलिए गांधी का प्रेम उनको दर्शाना पड़ता है यही गांधी की खासियत है यानी वो विरोध में तो बोलना चाहते हैं बोलते भी है मगर गांधी के फॉर इतने यदि लोग नहीं होते तो कल परसों मोदी जी ने हम गांधी के मार्ग से चल रहे हैं कहा ऐसा क्यों नहीं कहा कि सावरकर के मार्ग से चल रहे हैं ऐसा क्यों नहीं कहा कि हम हेडगेवार के मार्ग से चल रहे ऐसा क्यों नहीं कहा कि हम गोवेकर के मार्ग से चल रहे क्योंकि उनको मालूम है इनकी इनकी हैसियत क्या है गांधी की हैसियत है और वो जिंदा है इसलिए मारने की कोशिश करनी पड़ती है गांधी यदि मृतप्राय होता तो उसका नाम निशा लेने की जरूरत नहीं पड़ती गांधी का हर बार नाम लेना पड़ता है इसका माने है कि उसे मारने की कोशिश कर गांधी जी मैं यही बात करता हूँ खत्म हुए आदमी का नाम कोई लेता नहीं वो खत्म नहीं हो रहा इसलिए नाम लेना बार बार मजबूरी हो जाती है और देखिए गांधी जागतिक लेवल पे गांधी के प्रति प्रेम है और ये उन्हें मालूम है भारत की पहचान ही गांधी है ये भी उन्हें बुद्ध और गांधी के सिवा भारत की पहचान नहीं है भारत के सावरकर के नाम से पहचाना नहीं जाता ये उनको मिटानी है और दूसरी बात यह है कि जो बोलने वाला वर्ग है और लिखने वाला वर्ग है जैसे एक वर्ण व्यवस्था के ऊपरी सीढ़ी में जो था वो बोलता था 
लिखता था उनकी कमांड मीडिया पे उनकी ही कमांड है और मीडिया भी वही दिखाता है इस इसका मतलब ये नहीं है मीडिया निगेटिव बात करता है इसके मतलब ये भी नहीं है कि गांधी के प्रति निगेटिव भाव बहुतांश लोगों में है बहुतांश लोगों में यदि वो होता किसी ने राजघाट पे जाके प्रार्थना नहीं की हिंदू राष्ट्र निर्माण होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है मगर हिंदू राष्ट्र के निर्माण में आज भी गांधी बीच में आता है ये उनका दुख है इसलिए गांधी को मारने की कोशिश बार बार होती है कि यही आदमी आड़े आ सकता है दूसरी बात की वो एज ए लेबोरेटरी प्रयोग कर रहे हैं वो खुले दिल से अभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं कहते हैं कभी कहते हैं कि ये राष्ट्र वो राष्ट्र ये जो है हिंदू राष्ट्र की कल्पना इस देश में इसलिए भी नहीं हो सकती है कि यहाँ हिंदू है कहाँ यानी जाति जाति में बटा हुआ है दूसरा है कि बहुत सारे धर्म पंथ है विविधता वेराइटी ये, ये यहाँ का कल्चर है विविध भाषा विविध धर्म विविध पंथ विविध ये, ये सब और ये विविधता बिखर जाती है तो बट जाता है देश और ये बटना चाहते भी है जैसे धर्म के आधार पर देश एक नहीं हो सकता ये तो पाकिस्तान ने सिद्ध किया है पाकिस्तान धर्म के नाम से पश्चिम बंगाल और पाकिस्तान दो और हो गए तो धर्म के नाम से ये नहीं टिका रहता ये तो पाकिस्तान ने सिद्ध किया हुआ है इनकी आकांक्षा पाकिस्तान बनाने की ही यदि होगी पाकिस्तान को पा, पाकिस्तान बनाना और पाकिस्तान ही आदर्श उनका यदि है तो हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए